കൊച്ചിയിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം ഒരു മാസത്തിനകം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖല മൂന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന ഉത്തരവിന് കാരണം കേരള തീരദേശ മേഖല നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി അറിയാതെയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മരട് പഞ്ചായത്താണ് ഈ അനുമതി നൽകിയത് എന്നാൽ അനുമതി നേടിയവർ കുറ്റക്കാരല്ലെന്നും നഗരസഭ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികളെന്നും ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നു എന്നാൽ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമസ്ഥർക്കാണ് ഒരു മാസത്തിനകം അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഹോളിയുടെ ഹെറിറ്റേജ് ഹോളി ഫെയ്ത് ജെയിൻ ഹൌസിംഗ് കായലോരം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൽഫ വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നീ ഫ്ളാറ്റുകളാണ് പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നാനൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് പെരുവഴിയിലാവുന്നത് തങ്ങളുടെ ഒരായുസിലെ അധ്വാനം മുഴുവൻ നീക്കി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നും തങ്ങൾ ഇറങ്ങില്ലെന്ന് ഉടമസ്ഥർ പറഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കണമെന്നും പൊളിക്കേണ്ട എന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശവുമായി ഭരണപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തുകയും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കാണിച്ച ധൈര്യം ഈ പ്രശ്നത്തിലും കാണിക്കണമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രനും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും തീരുമാനമായി വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ കൈമലർത്തി സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രതീക്ഷയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ നാനൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങളാണ് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ പുതിയ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താനുള്ള തിരക്കിലാണ് ജീവിതത്തിലെ ആകെയുള്ള സംഭാവ്യമായി എത്തുന്നവരെ ചതിക്കാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാളെ അവർ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലും എത്തിയേക്കാം